നമസ്കാരം ജെ ആൻ ജെ കൃഷ്ണന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിത്യജീവിതത്തിൽ നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അഥവാ ഫ്രിഡ്ജ് പത്ത് വർഷം മുതൽ ഇരുപത് വർഷം വരെയാണ് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സാധാരണയായി നാം ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ വേണ്ട വിധം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല വേണ്ട വിധം സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിലിരിക്കുന്ന ഒരു എൽ പി ജി സിലിണ്ടർ പോലെ തന്നെ അപകടകാരിയായേക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററും എങ്ങനെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കാം ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊക്കെ തരം റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ജെ ആൻ ജി ക്രിഷൻസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റെഫ്രിജറേറ്റർ പാർട്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പസർ ആണ് ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് പ്രൊസസ് ട്യൂബ് ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഔട്ട് ഇൻടേക്ക് ലൈൻ എന്നിവയാണ് പുറമേ നമുക്ക് കാണാവുന്നവ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീയോൺ വാതകത്തെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് കമ്പസറിന്റെ പ്രവർത്തനം കമ്പസറിന്റെ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഔട്ട് ട്യൂബിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്ന വാതകം കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്നു പഴയകാല മോഡൽ റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ പുറമേയും പുതിയതിൽ ഓടിക്കുള്ളിലുമായാണ് കണ്ടൻസർ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസർ വഴിയാണ് ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ മോഡലുകളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഹീറ്റ് പുറന്തള്ളുവാൻ വേണ്ടി കണ്ടൻസർ ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പഴയ റെഫ്രിജറേറ്റർ മോഡലുകളിൽ നാച്ചുറൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം മാത്രമേ സാധാരണയായി കാണാറുള്ളൂ കണ്ടൻസറിന് ശേഷം വരുന്നത് ഡ്രൈ ഫിൽറ്റർ ആണ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡ്രൈ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു ക്യാപ്പിലർ ട്യൂബ് വഴി കൂളിംഗ് കോയിലിൽ എത്തുന്നു ഐസ് ഫോമായി ലഭിക്കുന്നത് കൂളിംഗ് കോയിലിൽ നിന്നാണ് ഫ്രീസറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഐസ് ഫോമായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഫ്രീസർ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമായി വരുന്നു പുതിയ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഹീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സ്വിച്ച് മുഖേനയാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് സ്വിച്ച് ഇല്ലാത്തവ മാനുവൽ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുക മാത്രമേ നിർവാഹമുള്ളൂ അല്ലായെങ്കിൽ ഐസ് മെൽറ്റായി ലഭിക്കുന്നതുവരെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിടാം മറ്റൊരു രീതിയിലും ഐസിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുവാൻ നോക്കരുത് കാരണം റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും ഗ്യാസ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഐസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയോ ഐസ് മെൽറ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ടായേക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും ഐസ് താനെ മെൽറ്റാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി നിങ്ങളുടെ മുറി വൃത്തികേടാകാതിരിക്കുന്നതിന് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഡ്രൈനേജ് ട്രേ എന്നൊരു ഭാഗം പുറകിലായി ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങളുടെ മുറി വൃത്തികേടാകാതിരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു റെഫ്രിജറേറ്ററിനുള്ളിലെ കൂളിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും കൂളിംഗ് കൂട്ടുന്നതിനും കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇതിൽ ഒരു നോവ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നോവ് ആവശ്യാനുസരണം തിരിച്ച് നമുക്ക് കൂളിംഗ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്യാബിനുകളിൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഒരു ഡോർ സ്വിച്ച് മുഖേനയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോർ അടയ്ക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴും ലൈറ്റ് ഓഫ് ആകുന്നതിനും ഓൺ ആകുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഡോർ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററുകളുടെ ഒരു മേന്മയാണ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ നാം പുതിയൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഒരു സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങുക എന്നത് ഒരധിക ചിലവായിരുന്നു സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നാം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണത്തിന് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ മുഖേന യാത്രവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റെബിലൈസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒരു വർഷം പ്രവർത്തിക്കാനെടുക്കുന്ന വൈദ്യുതി എത്രയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വഴി വൈദ്യുതി ചിലവ് കുറയ്ക്ക
കാലിലെ തൊലിക്ക് വിണ്ടുകീറൽ എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം റെഫ്രിജറേറ്റർ മെക്കാനിക്കിനെ കാണുന്നത് വഴി നിങ്ങളുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിനുള്ളിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ വയ്ക്കുമ്പോൾ വായു സഞ്ചാരം ലഭിക്കും വിധം മാത്രം റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വയ്ക്കുക മുൻകരുതലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപകടങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്കിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജെ എൻ ജെ ക്രിയേഷൻസ് ഫോർ യു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്